नेक्स्ट टॉपिक आपका मैंगो तक का मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है फ्रूट्स हमारे सारे हो गए हैं फ्रूट्स के बाद अब हम वेजिटेबल्स स्टार्ट करते हैं बच्चों वेजिटेबल में हमारे पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ वेजिटेबल्स हैं सारी उनमें क्या क्या है अपना फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं कुकुम्बर कुकुम्बर का साइंटिफिक नेम क्या रहता है बच्चों कुकुमिस सेटाइवस कुकुमिस सेटाइवस इसका साइंटिफिक नेम है फैमिली इसकी कुकर बिटेसी है हिंदी कॉमन नेम इसका खीरा है और मराठी कॉमन नेम इसका ककड़ी है इंट्रोडक्शन की बात करूं बच्चों तो कुकुम्बर जो है इज कल्टिवेटेड फ्रॉम फ्रेश कंजप्शन और एज पिकलिंग कुकुम्बर फॉर प्रिजर्वेशन मैरिनेटेड विद विनेगर सॉल्ट डिल एंड अदर स्पाइसिस ठीक है कुकुम्बर है नॉर्मली इसको कल्टिवेट किया जा रहा है फ्रेश कंजप्शन भी किया जाता है इसका और इसको काफ़ी सारे से मैरिन मैरिनेट करके फिर यूज किया जाता है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सैलेड क्रॉप कल्टिवेट बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ एंड लोअर एज वेल एज हायर हिल इन इंडिया फ्रूट्स वेरीज इन शेप साइज एंड कलर कंटेन पॉइंट फोर परसेंट इसमें प्रोटीन होता है टू पॉइंट फाइव परसेंट कार्बोहाइड्रेट वन पॉइंट फाइव मिलीग्राम आयरन एंड टू एम जी ऑफ विटामिन सी इन हंड्रेड ग्राम ऑफ फ्रेश वेट फ्रेश वेट में इनके ये सारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स आर गुड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन जॉइंडिस एंड इनडाइजेशन लोकल नेम हमने अभी देखा कमल ककड़ी भी बोलते हैं ककड़ी भी बोल रहे हैं इसे बच्चों हम खीरा भी बोल रहे हैं और वीरारी काई भी बोलते हैं कमलसेर वैरायटी मोस्ट कॉमन वैरायटी आर जापानीज लॉन्ग ग्रीन स्ट्रीट एट पूसा सनयोग पॉइंटसेट पूना खीरा और बालम खीरा हिमांग्री शीतल वैरायटी हैव बिन रिकमेंडेड कल्टीवेशन की बात करें बच्चों तो कैसे होता है इसका कुकुम्बर एज अ वार्म सीजन क्रॉप वार्म सीजन में इसको ग्रो किया जाता है मेनली इन ट्रॉपिकल एंड सम ट्रॉपिकल रीजन इट इज़ वेरी ससेप्टिबल इन फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट के लिए ससेप्टिबल होती है एक्सेस ह्यूमिड कंडीशन प्रमोट फोलियर डिजीज एक्सेस जो ह्यूमिड कंडीशन होती है इसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही है डिजीज फॉर्म करती है इसमें पेस्ट लाइक फ्रूट फ्लाई कुकुम्बर प्रीफर स्लाइटली लो टेम्परेचर हैंस इट इज ग्रोथ इन सम ट्रॉपिकल रीजन इसमें थोड़ा सा लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए सम ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो की जाती है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फेवरिंग एंथिसिस एंड डीहेंस इन एटीन टू एटीन डिग्री सेल्सियस नेवर देन लेस फॉर ऑप्टिमम वेजिटेबल ग्रोथ एंड यील्ड द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज एटीन टू ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस अ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉयल इज प्रीफर्ड बाई कुकुम्बर कुकुम्बर के लिए सॉयल कौन सी चाहिए होती है बच्चों लोमी सॉयल की रिक्वायरमेंट होती है इट इज़ नेसेसरी डैट सॉयल शुड बी फर्टाइल एंड वेल प्रोवाइडेड विद ऑर्निंग मैटर यानी फर्टिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए और उसमें ऑर्निंग मैटर की क्वान्टिटी ज़्यादा होनी चाहिए कुकुम्बर प्रीफर अ पी एच ऑफ फाइव पॉइंट फाइव टू सिक्स पॉइंट एट इट कैन नॉट टॉलरेट हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन को ये टॉलरेट नहीं करता है टेम्परेचर ऑफ एटीन टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम सॉयल मॉइस्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर रैपिड ग्रोथ इट शुड बी एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन डिग्री अबाउ द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्लाइमेट्स और सॉइल की बात करें बच्चों इन सदर्न एंड सर्टन इंडिया इट इज़ सोन इन अक्टूबर नवंबर अक्टूबर नवंबर में इसकी शोइंग की जाती है इन प्लेन ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया शोइंग टाइम इज फ्रॉम नवंबर टू मार्च वैन वेदर इज कंपेरेटिवली ड्राई ड्राई कंडीशन में जब वो होता है इन महाराष्ट्र इट्स शुड बी सोन इन जनवरी फेबररी समर क्रॉप एंड जून जुलाई रेनी सीजन क्रॉप जनरली शोकिंग ऑफ सीड इन वाटर एंड पॉइंट वन परसेंट बेवेस्टीन फॉर अ फ्यू आर अब ये कह रहे हैं कैसे करेंगे कि इसमें से थोड़े टाइम के लिए पानी में उसको सोख देते हैं उसके साथ इसमें क्या डालते हैं पॉइंट वन परसेंट बेवेस्टीन फॉर अ फ्यू आर बिफोर शोइंग एंड हांसिस देयर गजर्मिनेशन इन इंडिया फोरो बैड एंड पिथ डीप एंड सेलो मोल माउंट सोइंग मैथड आर फॉलोड इन फोरो सोइंग फोरो आर मेड एट वन टू वन पॉइंट फाइव मीटर अ पार्ट यूजअली सोइंग इज डन ऑन द टॉप ऑफ द साइड ऑफ फोरो एंड वींस आर अलाउड टू ट्रेन ऑन द ग्राउंड स्पेशली इन समर सीजन क्लियर दिस हील शुड बी मेड इसने ये कहा कि जब इसको हमें सोइंग करनी होती है उस समय वहाँ पे गड्ढा खोदते हैं ठीक है बड़े बड़े फोरो बना बना रहे हैं हमें वेन्स बना देते हैं बड़ी बड़ी उनकी आर अलाउड टू ट्रेल ऑन द ग्राउंड स्पेशली इन समर सीजन द हिल शुड बी मेड एट द डिस्टेंस हिली रीजन जो होता है वहाँ पे डिस्टेंस कितनी होती है पॉइंट फाइव टू पॉइंट सेवन फाइव मीटर अबाउट फाइव टू सिक्स सीड आर सोन इन अथ फाइनली टू वेन्स आर रिटेन अबाउट टू पॉइंट फाइव टू थ्री पॉइंट फाइव के जी सीड इज इन फॉर सोइंग वन हेक्टर क्रॉप सॉइल प्रिपरेशन द मेन फील्स वुड शुड बी प्रिपेयर थ्रू थ्रू थोरोली सोइंग ऑफ सीड प्लग द लैंड अराउंड फोर टाइम एंड फ्रॉम लॉन्ग चैनल एट वन पॉइंट फाइव मीटर अपार्ट 
फिर आते हैं हम बेस्ट सीजन इसके लिए कौन सा बता रहा है ये बेस्ट सीजन सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट शो द कोकुम्बर सीड ड्यूरिंग द मेनली जो सबसे अच्छा होता है जून और जनवरी टू अप्रैल अबाउट थ्री के जी ऑफ कोकुम्बर सीड आर रिक्वायर्ड तीन के जी एक हेक्टेयर के लिए रिक्वायर्ड होता है सीड्स ट्रीट द कोकुम्बर सीड विद सूडो मोनास फ्लोरेंस टेन ग्राम पर के जी और ट्राइको डरमा वीरिडी फोर ग्राम पर के जी और कार्बन डिजीम टू ग्राम पर के जी ऑफ सीड बिफोर सोइंग क्लियर सोइंग मैथड क्या है द कुकुम्बर सीड इज सोन बाई मैथड ऑफ डिबलिंग एट द डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे उसको करते हैं वन पॉइंट फाइव मीटर टू टू पॉइंट फाइव मीटर इंटू थर्टी सॉरी सिक्सटी सेंटीमीटर टू नाइन्टी सेंटीमीटर टू टू थ्री कुकुम्बर सीड आर सोन इन ईच पिथ हर पिथ में दो से तीन कुकुम्बर सीड्स को डाला जाता है ले आउट इन रिंग एंड बेसिंग मैथड इज प्रेफर्ड मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स बच्चों कौन से लिए जाते हैं फोर्टी टू फिफ्टी कार्टलोड वेल डीकम्पोज फार्म यार्ड मैन्यूर लिया जाता है शुड बी एडेड एट द टाइम ऑफ सॉइल प्रिपरेशन ट्वेंटी फाइव के जी पी पर हेक्टर फिफ्टी के जी एन शुड बी गिवन हाफ एन एन फुल फासूर शुड बी गिवन एट द टाइम ऑफ सोइंग कुकुम्बर सीड एंड रिमेनिंग हाफ एन शुड बी गिवन थर्टी डेज आफ्टर सोइंग ऑफ सीड फिर आते हैं इरीगेशन एंड वाटर सप्लाई ड्रिप इरीगेशन किया जाता है बच्चों यहाँ इज मोस्ट इफेक्टिव मैथड फॉर कुकुम्बर फार्मिंग इंस्टॉल ड्रिप सिस्टम विद मेन एंड सब मेन पाइप एंड प्लेस द इन लाइन लेटरल ट्यूब एट एन इंटरवल ठीक है फिर आ, कितने में कितने इंटरवल में 1.5 मीटर में प्लेस द ड्रिपर्स इन लेटरल ट्यूब एट एन इंटरवल ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर स्पेसिंग विद 4 एल पी जी एंड थ्री पॉइंट फाइव एल पी जी कैपेसिटीज रिस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली फॉर समर क्रॉप इरीगेशन शुड बी गिवन टू मेंटेन मॉइस्चर एंड फॉर रेनी सीजन क्रॉप इरीगेशन इज नीडेड वीट कंट्रोल सेलो कल्टिवेशन कैन बी गिवन ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ कुकुम्बर प्लांट ग्रोथ टू कंट्रोल द वीड्स सेलो कल्टिवेशन किया जाता है बच्चों हर्बी साइड्स में भी यूज फॉर कंट्रोलिंग द वीड्स वीड्स कंट्रोल के लिए हर्बी साइड के यूज किए जाते हैं पेस्ट एंड डिजीज अलग अलग तरह की डिजीज होती हैं ठीक है मैं डिजीज नॉर्मली सब में नहीं ले रही हूँ तो आप रहने दीजिए इसमें हार्वेस्टिंग की बात करें हार्वेस्टिंग कैन कैन बी डन फोर्टी टू फोर्टी फाइव डेज आफ्टर सोइंग ऑन एन एवरेज ऑफ एट टू टेन हेक्टर कैन बी डन टाइमली पिकिंग ऑफ कुकुम्बर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर बेटर क्वालिटी फॉर फ्रूट क्लियर तो ये होगी इसकी हार्वेस्टिंग फिर आते हैं यील्ड कितनी मिलती है एट टू टेन टन पर हेक्टर इन एटी टू नाइन्टी डेज फॉर सैलड एंड एवरेज यील्ड इज अबाउट सिक्सटी टू फिफ्टीन क्वेंटल्स पर हेक्टर फिर आते हैं हम पम्पकिन पम्पकिन नेक्स्ट जो वेजिटेबल है हमारा पम्पकिन है इसे कुकरबिटा मैक्सिमा बोलते हैं कुकरबिटी इसी फैमिली है कद्दू बोला जाता है कॉमन नेम है बच्चों इसे ठीक है इंट्रोडक्शन की बात करूँ पम्पकिन इज पॉपुलर वेजिटेबल रेनी सीजन रेनी सीजन की ये पॉपुलर वेजिटेबल होती है द पम्पकिन बिलोंग टू कुकर बिटेसी फैमिली एंड इज ग्रोन एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग खरीफ सीजन मेनली खरीफ सीजन में इसको ग्रो किया जाता है एंड समर सीजन थ्रू आउट इंडिया फॉर इन मेच्योर एंड टेंडर्स फ्रूट इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री प्रोड्यूसिंग पम्पकिन पम्पकिन प्रोड्यूशन में इसका सेकेंड रैंक है पम्पकिन फ्रूट आर कंज्यूम इन डेली कुकिंग एंड ऑल्सो यूज इन स्वीट प्रिपरेशन The fruit juice, young stem, flower leaves have many medicinal properties. Clear? Local name इसके काफी सारे हैं Commercial variety बच्चों कौन कौन सी हैं अरका सूर्यमुखी अम्बिली अम्बिली अरका चंदन सरस सुवर्णा और सूरज क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करूं बच्चों तो पम्पकिन नीड्स मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 18 सी एट अर्ली स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ आइडियल टेम्परेचर रेंज इज 25 टू 28 सी फॉर इट्स कल्टीवेशन इट अडेप्ट वाइड रेंज ऑफ रेनफॉल कंडीशन एंड इट आल्सो टॉलरेट लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर को टॉलरेट करने की इसकी कंडीशन रहती है सुटेबल सीजन कौन से हैं पम्पकिन कैन बी ग्रो ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च जनवरी टू मार्च के बीच में इसको ग्रो किया जाता है सेप्टेम्बर टू डिसम्बर सोइंग कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड आफ्टर द फर्स्ट फ्यू सोवर ड्यूरिंग मे टू जून सॉरी जून फॉर रेनी फैट क्रॉप सुटेबल सॉइल इसकी बच्चों कौन सी है कौन सी बता रहा है मेनली सुटेबल सॉइल्स सैंडी लॉम सॉइल सैंडी लॉम सॉइल इसकी सबसे सुटेबल सॉइल होती है सॉइल विद गुड ड्रेनेज ड्रेनेज इसकी अच्छी होनी चाहिए पी एच सिक्स टू सेवन होना चाहिए फील्ड शुड बी लेवल टू फाइन टेल्ट वेल ड्रेन फर्टाइल वेन फर्टाइल होना चाहिए कैन मेक एडिंग ऑर्गेनिक कंपोज फार्म यार्ड मैन्योर द सेलेक्टेड मेन फील्ड शुड ऑल्सो हैव एन एस्योर्ड वाटर सोर्स वाटर सोर्स भी इसका अच्छा होना चाहिए सीड रेट की बात करूँ बच्चों तो सीड रेट इज 
पंपकिन फार्मिंग इज़ वन टू वन पॉइंट फाइव के जी पर वन हेक्टर नर्स उसके बाद मैं बच्चों बात करती हूँ पंपकिन फार्मिंग की पंपकिन फार्मिंग में क्या है अप्लाई फार्म यार्ड एट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव टन पर हेक्टर एज बेसल डोज अलॉन्ग विद हाफ डोज ऑफ थर्टी फाइव के जी यानी मैन्यर और फर्टिलाइजर्स इसमें क्या क्या यूज करने होते हैं एंड फुल डोजेज ऑफ ट्वेंटी फाइव के जी ऑफ पी टू ओ फाइव एंड के टू ओ द रिमेनिंग डोजेज ऑफ थर्टी फाइव के जी ऑफ एन शुड बी अप्लाइड इन टू इक्वल स्प्रिट डोज एट द टाइम ऑफ प्लांटेशन एंड एट द टाइम ऑफ फुल ब्लूमिंग पेस्ट एंड डिजीज एपी लेक्ना बीटल फ्रूट फ्लाई ठीक है रेड पम्पकिन बीटल्स आर मेन पेस्ट इन पम्पकिन प्लांटेशन ये सारे इसके पेस्ट होते हैं हार्वेस्टिंग एंड हील्ड की बात करें तो पम्पकिन विल बी रेडी फॉर हार्वेस्टिंग व्हेन द स्टेम कनेक्टिंग द फ्रूट टू वाइन बिंग टू स्रीवल्स इसके जो स्टेम्स जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं कनेक्टिंग द फ्रूट्स फ्रूट से कनेक्ट हो रहे हैं कैन हार्वेस्ट द फ्रूट वैन दे दे आर इन डीप सॉलिड कलर सॉलिड कलर आ जाता है एंड द राइन रिंड इज हार्ड डिस्ट्रॉय any unhealthy fruit from the vine use sharp knife for harvesting with care yield kya hai the pumpkin yield mainly depend on plant management and the variety of fruits and average yield of pumpkin can be expected up to 30 tons per hectare theek hai to ye next vegetable pe aate hain bachcho next vegetable aapki kaun si dikh rahi hai aapko bottle guard bottle guard jo hai iska scientific name ki baat karu to scientific name bachcho iska kya hota hai uh, लगे नेरिया लगे नेरिया सी सी रेरिया लगे नेरिया सीसी नेरिया ये इसका बाटिकल नेम है कुकर बिटीसी फैमिली से ये अगेन क्या कर रहा है कुकर बिटीसी ही फैमिली होती है बिलोंग कर रहा है हिंदी कॉमन नेम इसका लौकी होता है मराठी में इसका नाम होता है दूधी भोपला दूधी भोपला इसका मराठी में नाम है इंट्रोडक्शन की बात करूं बच्चों तो बॉटल गार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप इन इंडिया इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये एंड बिलोंग टू कर पिटीसी फैमिली द वेजिटेबल इज ग्रीन स्टे इन ग्रीन स्टेज एंड लीव विद स्टेम आर यूज एज ए वेजिटेबल जब ये ग्रीन स्टेज में होती है तब इसको एज ए वेजिटेबल हम यूज करते हैं द हार्ट सेल ऑफ द बॉटल गार्ड इज यूज टू डिफरेंट पर्पज इम्प्रूव वेराइटी की बात करें तो बच्चों कौन कौन सी हैं पी के एम वन सी ओ वन पूसा नवीन अरका बहार समर प्रोलिफिक राउंड समर प्रोलिफिक लॉन्ग पूसा मंजीरी पूसा मैग मैग गोट समर्थ क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें बच्चों इसकी तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है बोटल गार्ड रिक्वायर्ड हॉट एंड मॉस्ट क्लाइमेट हॉट और मॉस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है फॉर इट्स कल्टिवेशन एंड दिस वेजिटेबल कैन नॉट विद स्टैंड फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट यानी बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उस कंडीशन में ये नहीं रह पाता है सुटेबल सॉयल एंड इट्स प्रिपरेशन बॉटल गार्ड कैन बी ग्रोन इन वाइल्ड रेंज ऑफ सॉयल वाइल्ड रेंज ऑफ सॉइल में इसको ग्रो किया जाता है बट इट थ्राइव्स वेल इन सैंडी लोम सॉयल सैंडी लोम सॉयल में ये अच्छा सा ग्रो करता है द लैंड और मेन फील्ड शुड बी प्रिपेयर थ्रो थोरोली बाई सिक्स टू सेवन प्लगिंग एंड पी एच रेंज जो होती है बच्चों सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव रहती है दिस वेजिटेबल रिक्वायर्ड गुड ड्रेनेज बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों इसे एडिंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फार्म यील्ड मैन और विल मिक्स सॉइल रिच सो दैट बेटर यील्ड विल क्वालिटी वेजिटेबल कैन बी एक्सपेक्टेड क्लियर वाटर गार्ड का इसे सॉइल कैसी चाहिए होती है कितने पी एच पे ये ग्रो करता है और फार्म में मैन्योर की जरूरत होती है बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है प्रिपरेशन ऑफ बिटर गार्ड फार्मिंग सॉरी बॉटल गार्ड बैंड फार्मिंग यहाँ बेटर आ गया प्रिपरेशन इज थ्रो डायरेक्ट सीडलिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन डायरेक्ट सीडलिंग की जाती है इसकी टाइम ऑफ बॉटल गार्ड शोइंग एंड ले आउट द बॉटल गार्ड सीड इज शोन फ्रॉम जून टू जुलाई जून जुलाई में इसकी शोइंग की जाती है फॉर मानसून एंड रेनी क्रॉप इन प्लेन्स एंड अप्रैल इन द हिल हिल में अप्रैल में इसके इसको उगाया जाता है जनवरी टू एंड ऑफ फैब फॉर समर क्रॉप ले आउट इज बेसिन एंड रिंग यूज सीड रेट की बात करूं बच्चों तो सीड रेट इसकी कितनी होती है 3.5 पॉइंट टू 6 के पर हेक्टर इरिगेशन की बात करें या वाटर सप्लाई इसको कैसे देना होता है इरिगेशन द बेसिन बिफोर डिबलिंग द सीड एंड देयर आफ्टर वंस अ वीक स्टार्टिंग में तो इसको देना है उसके बाद वीक में एक ही बार देना होता है इंस्टॉल ड्रिप सिस्टम विद मेन एंड सब मेन पाइप एंड प्लेस द इन लाइन लेटरल ट्यूब एट द इंटरवल ऑफ 1.5 मीटर प्लेस द ड्रिप ड्रिपर्स इन लेटरल ट्यूब एट एन इंटरवल ऑफ 60 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर स्पेसिंग विद 4 एल पी एच टू सिक्स पॉइंट फाइव एल पी एच कैपेसिटी रेस्पेक्टिवली ये यही कह रहा है कि इसमें ड्रिप्स ड्रिपिंग सिस्टम हमें यूज करना पड़ता है कितनी कितनी डिस्टेंस पर ड्रिप्स लगाए जाते हैं ये सारी चीज़ें हैं इसमें 
सी ट्रीटमेंट की बात करें बच्चों तो सी ट्रीटमेंट क्या है किसको किससे ट्रीट किया जाता है सुडोमोनास फ्लोरोसेंस से किया जाता है टेन ग्राम और ट्राइकोडर्मा विरिडीन फोर ग्राम और कार्बन डे जीम टू ग्राम पर के जी ऑफ सीड बिफोर सोइंग ये हम इसमें इसका सीड का ट्रीटमेंट करते हैं सीड को सोइंग करने से पहले मैथड ऑफ सोइंग एंड स्पेसिंग द वेजिटेबल सीड इज शो बाई डिबलिंग मैथड एट स्पेइंग स्पेसिंग ऑफ टू मीटर टू थ्री टू मीटर से थ्री मीटर मल्टीप्लाई वन टू वन पॉइंट फाइव मीटर जनरली टू टू थ्री सीड्स आर सोन सोन इन अ पिथ दो से तीन सीड्स जो होते हैं एक पिथ में ग्रो किए जाते हैं एट टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर टू थ्री सेंटीमीटर डेप्थ इंटर कल्चरल ऑपरेशन टू टू थ्री होइंग इज गिवन टू कंट्रोल द वीट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ बॉटल गार्ड ग्रोथ ये क्या कह रहा है दो से तीन बार बार उसमें होइंग की जाती है वीट्स को कंट्रोल करने के लिए एंड द मानसून एंड रेनी सीजन क्रॉप इज नॉर्मली स्टैक्ड ऑफ एंड ट्रेंड और वोरो मेड मेड ऑफ बम्बोज एंड स्टिक्स मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की बात करें बच्चों तो क्या चाहिए इसमें टेन ग्राम ऑफ फार्म एंड मैन्योर हंड्रेड ग्राम ऑफ एन पी के सिक्स सिक्स रेशो ट्वेल्व रेशो ट्वेल्व मिक्सचर पर पिथ एच बीसल एंड टेन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर पिथ थर्टी डेज आफ्टर शोइंग एप्लीकेशन ऑफ एजो स्पायरेलम एंड फॉसो बैक्टीरिया टू के जी पर हेक्टर एंड सूडोमोनास थ्री के जी पर हेक्टर अलॉन्ग विथ फार्म एड मैन्योर ठीक है ये चीज ऑर्गेनिक मैटर है तो इसमें कुछ माइक्रोब्स भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फिफ्टी ग्राम एंड नीम केक ऑफ हंड्रेड के जी बिफोर लास्ट प्लगिंग इज रिक्वायर्ड ठीक है तो ये हो गया इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर इरीगेशन की बात करें तो ड्रिप इरीगेशन अभी हमने देखा भी था इज मोस्ट एडवांटेज इन द बॉटल गार्ड कल्टिवेशन द समर क्रॉप रिक्वायर फ्रिक्वेंट वाटरिंग फ्रिक्वेंटली इसमें वाटरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है एट एन इंटरवेल ऑफ थ्री टू फोर डेज थ्री टू फोर डेज के इंटरवेल पे द विंटर क्रॉप इज इरीगेटेड एज वेन नीडेड जब विंटर क्रॉप को इरीगेट किया जाता है जब जरूरत हो यूजअली रेनी सीजन क्रॉप डज नॉट रिक्वायर इरीगेशन रेनी सीजन में इरीगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है हार्वेस्टिंग की बात करें The vegetables should be harvested when they are still green. जब वो ग्रीन होता है तब उसको हार्वेस्टेड किया जाता है डिले इन हार्वेस्टिंग कॉज द बॉटल गार्ड टू बिकम रूटन एंड ड्राइड हेल्दी बॉटल गार्ड कैन बी कैप्ट एंड प्लांट एंटिल इट ड्राई फॉर प्रिपरेसिंग द सीडलिंग फॉर नेक्स्ट क्रॉप हमें उसे तब तक ही रखना होता है कि जब हमें नेक्स्ट सीजन uh, के लिए सीड्स चाहिए होते हैं ये द एवरेज रेट ऑफ हंड्रेड टू वन ट्वेंटी क्विंटल पर हेक्टर कैन बी एक्सपेक्टेड ठीक है तो ये हो गया हमारा बॉटल गार्ड फिर आते हैं हम ब्रिंजल पे ब्रिंजल जो है वो क्या है ब्रिंजल और एग प्लांट भी बोला जाता है बच्चों इसे इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन की इम्पॉर्टेंट क्रॉप होती है द नेम ब्रिंजल इज पॉपुलर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट एंड इज ड्राइव फ्रॉम अरेबियन अरेबिक एंड संस्कृत वेयर एज द नेम एग प्लांट हैज बिन ड्राइव फ्रॉम द शेप ऑफ द फ्रूट फ्रूट की शेप के कारण इसे एग प्लांट कहा जाता है सम वेराइटीज विच आर वाइट एंड रिजेंबलिंग इन शेप ऑफ चिकन एग इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूरे यूरे सॉरी यूबरजीन यानी फ्रेंच वर्ड इन यूरोप यूबरजीन भी इसको बोला जाता है यूरोप में द ब्रिंजल इज ऑफ मच इम्पॉर्टेंट इन द वार्म एरिया ऑफ फॉर वार्म एरिया में सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है फार ईस्ट बींग ग्रोइंग एक्सटेंसिवली इन इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना फिलिपींस यहाँ पे ये ग्रो करते हैं इट इज ऑल्सो पॉपुलर इन इजिप्ट फ्रांस इटली यूनाइटेड स्टेट इन इंडिया इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पॉपुलर एंड प्रिंसिपल वेजिटेबल क्रॉप ग्रोन थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट हायर एटीट्यूड हायर एटीट्यूड के अलावा बाकी सब जगह इसको ग्रो कराया जा सकता है इट इज अ वर्सेटाइल क्रॉप अडेप्टेड टू डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन एंड कैन बी ग्रो थ्रू आउट द ईयर ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में ये ग्रो कर सकती है और पूरे साल ये ग्रो होती है इट इज सॉरी इट इज अ पैरिनियल बट ग्रो कमर्शियली एज एन एनअल क्रॉप अ नंबर ऑफ कल्टिवर्स आर ग्रोन इन इंडिया कंज्यूमर्स प्रिफर बींग डिपेंडेंट अपॉन फ्रूट कलर साइज एंड शेप इम्प्रूव वेराइटी की बात करें बच्चों इसकी तो कौन कौन सी हैं पूसा पर्पल लॉन्ग पूसा पर्पल क्लस्टर पूसा क्रांति पूसा बारसती मंजरी कोटा और वैशाली अकरा नवनीत अकरा सील अरका कुसम कुसमुकर अरका निधि अरका केशव अरका नीलकांत और पूषा अंकुर 
ठीक है ये इसकी वैरायटी के नाम होंगे क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो ब्रिंजल इज इज अ वार्म सीजन क्रॉप ये वार्म सीजन क्रॉप है दे आर फॉर ससेप्टेबल टू सीवियर फ्रॉस्ट सीवियर फ्रॉस्ट के लिए ससेप्टेबल होती है लो टेम्परेचर ड्यूरिंग द कूल सीजन कॉज डी डिफॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल सबसे पहले मैंने बोला है कि वार्म सीजन में इसको ग्रो कराया जाता है उसके बाद कह रहा है कि ये फ्रॉस्ट कंडीशन में नहीं ग्रो होती है लो टेम्परेचर ड्यूरिंग द कूल सीजन कॉज डी डिफॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल यानी लो टेम्परेचर हो जाता है तो वेजिटेबल फॉर्म नहीं होती है लॉन्ग एंड वार्म ग्रोइंग सीजन इज डिजायरेबल फॉर सक्सेसफुल ब्रिंजल फार्मिंग कूल नाइट एंड शॉर्ट समर आर नॉट सुटेबल फॉर सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्शन अ डिले एवरी सॉरी द डेली एवरेज टेम्परेचर ऑफ थर्टीन टू ट्वेंटी वन सी is most favorable for optimum growth and yield the brinjal seed germinate well at 25c 25c pe ye acche se grow kar pati hai suitable soil ki baat kare the brinjal plant can be grown in all type of soil varying from light sandy to heavy clay har tarah ki grow mein soil mein ye grow kar pati hai ye bata raha hai light sandy se heavy clay mein well drained soil rich in organic matter Uh, with ph of 6.5 to 7.5 light soil are good for early yield while clay loam and uh, slit loam are well suitable for higher yield theek hai ab aate hain propagation of soil for brinjal farming kya propagation kiya jata hai bachcho since the crop uh, sorry since the crop remain in the field for the number of month theek hai ki wo kafi lambe samay tak field mein reh gayi hai then the soil should be to थोरोली प्रिपेयर्ड बाय प्लगिंग फोर टू फाइव टाइम बिफोर ट्रांसप्लांट द सीडलिंग हमें प्लगिंग फोर टू फाइव टाइम रख करनी पड़ती है ठीक है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर लाइक वेल रूटर क्राउडिंग और कंपोस्ट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इवनली ऑन द सॉइल सबसे पहले प्लगिंग करी देन उसमें बहुत सारा हमने ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया थोरोली प्रिपेयर द फील्ड विद द एडिशन ऑफ फार्मयर फार्मयार्ड मैन्योर अब हमें फार्मयार्ड मैन्योर को इसमें ऐड करना है ट्वेंटी फाइव टन पर हेक्टर एंड फ्राम रेंज एंड फोरो एट अ स्पेसिंग ऑफ सिक्सटी सेंटीमीटर अप्लाई टू के जी पर हेक्टर ऑफ एजोस्पायरिलम एंड टू के जी पर हेक्टर ऑफ फास्फो बैक्टीरिया बाई मिक्सिंग विद फिफ्टी के जी ऑफ फार्मयर मैन्योर इरीगेशन द फूरो एंड ट्रांसप्लांट थर्टी टू थर्टी फाइव डे ओल्ड सीडलिंग एट सिक्सटी सेंटीमीटर अ पार्ट ऑन द रेंज नर्सरी बेड प्रिपरेशन फॉर ब्रिंजल फार्मिंग नर्सरी कैसे अपने को करनी है उसकी नर्सरी बेड का प्रिपरेशन अप्लाई फार्मयार्ड मैन्योर 10 के जी नीम केक 1 के जी वी ए एम फिफ्टी के जी एंड रिच सुपर फॉस्फेट हंड्रेड ग्राम एंड फूरा डॉन टेन ग्राम पर स्क्वायर मीटर बिफोर शोइंग एरिया रिक्वायर्ड फॉर राइजिंग सीडलिंग फॉर प्लांटिंग वन हेक्टर एज हंड्रेड स्क्वायर मीटर सीड रेट इसकी क्या रहती है बच्चों वैरायटी में बता रहा है ये 400 ग्राम पर हेक्टर हाइब्रिड्स जो होते हैं उन्हें कितनी चाहिए 200 ग्राम पर हेक्टर दिसंबर जुलाई जनवरी में इसको बता रहा है ये इसकी शोइंग की जाती है एंड मई और जून में इसकी शोइंग की जाती है सीड ट्रीटमेंट इन ब्रिंजल फार्मिंग सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बच्चों ट्रीट द ब्रिंजल सीड विद ट्राइको डरमा विरिडिन हमने क्या करा है ब्रिंजल की सीड्स को ट्राइकोडरमा विरिडिन से ट्रीट किया और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस Uh, at 10 10 g per kg of seed treat the seed with azospirillum at 4 g per 400 g of seeds using rice uh, grains as ad, uh, adhesive adhesive mein isko use karte irrigate with rose cane in raised nursery bed sow the seed in line at 10 cm apart and cover with sand theek hai फिर कह रहा है ट्रांसप्लांट द सीडलिंग सीडलिंग का जो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है 30 टू 35 डेज आफ्टर सोइंग एट 60 सेंटीमीटर अपार्ट इन द रिच ठीक है तो ये हो गया हमारा आ, कौन सा वाला पार्ट सीड का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं फिर आता है उनका ट्रांसप्लांटेशन कैसे किया जाता है द सीडलिंग आर रेडी इन फोर टू फाइव वीक फॉर ट्रांसप्लांटिंग फोर चार से पाँच वीक में ट्रांसप्लांटिंग में के लिए हो जाती हैं तैयार वैन दे अटेंड अ हाइट ऑफ ट्वेल्व टू फिफ्टीन सेंटीमीटर विथ थ्री टू फोर लीव्स इसमें आनी स्टार्ट हो जाती हैं हर्डन द सीडलिंग बाय विद होल्डिंग इरीगेशन अप्रूव द सीडलिंग केयरफुली विदाउट इंजरी टू द रूट ट्रांसप्लांट शुड बी डन ड्यूरिंग इवनिंग आर्स फॉलोड बाई इरीगेशन फर्मली प्रेस द सॉइल अराउंड द सीडलिंग स्पेसिंग डिपेंड अपॉन द फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ सॉइल टाइप ऑफ वेराइटी सुटेबिलिटी ऑफ द सीजन इसने क्या बोला है बच्चों ट्रांसप्लांटिंग में कि क्या होता है कि हम लोग सीड्स सॉइल में डाल रहे हैं सॉइल में डालने के बाद हमने पास पास सीड डाल दी तो उसमें ग्रो हो जाते हैं बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं बट अब हमें क्या करना होता है वहाँ से 
जब उसमें टू टू थ्री लीव्स रह जाती है वहाँ से उन प्लांट्स को रूट्स के समेत निकालना होता है क्योंकि बहुत बहुत छोटी सी जगह में पहले बहुत सारे प्लांट आ गए तो उनको निकाला हमने और उन्हें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वापस सॉइल में उनकी सोइंग कर दी हमने ठीक है तो उसी को हम क्या कह रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन कह रहे हैं इन जनरल सिक्स इंटू सॉरी सिक्सटी इंटू सिक्सटी सेंटीमीटर स्पेसिंग इज कैप्ट फॉर नॉन स्प्रेडिंग टाइप ऑफ वेराइटी एंड सेवेंटी फाइव नाइन्टी मल्टीप्लाई सिक्सटी सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर फॉर स्प्रेडिंग टाइप ऑफ वेराइटी में हम यूज कर रहे हैं इरीगेशन एंड वाटर सप्लाई क्या इरीगेशन किया जाता है बच्चों इसमें वाटर द फील्ड एज पर द नीड ऑफ द क्रॉप हाँ वाटर हमें उस अकॉर्डिंग ही देना है जितना क्रॉप को रिक्वायरमेंट होती है टाइमली इरीगेशन इज क्वाइट असेंशियल फॉर गुड ग्रोथ फ्लावरिंग फ्रूट सीटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स हाई यील्ड मे बी ऑप्टेंड एट ऑप्टिम मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा यील्ड हमें कब मिलेगी जब ऑप्टिम मॉइस्चर लेवल होता है उसमें एंड सॉइल फर्टिलिटी कंडीशन इन प्लेन इरीगेशन शुड भी अप्लाइड एवरी थर्ड टू फोर डे ड्यूरिंग हॉट वेदर प्लेन्स जो होते हैं उसमें इरीगेशन हमें कब करना चाहिए एवरी थर्ड टू फोर डे तीन से चार दिन के बाद ठीक है ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड एवरी सेवन टू ट्वेल्व डेज ड्यूरिंग विंटर ठीक है इरीगेशन इज गिवन बिफोर टॉप ड्रेसिंग ऑफ देयर इज नो रेन द ब्रिंजल फील्ड शुड बी रेगुलरली इरीगेटेड टू कीप द सॉइल मॉइस्ट ड्यूरिंग फ्रॉस्ट डे ठीक है इंटरकल्चरल और वीट कंट्रोल इन ब्रिंजल फार्मिंग द वीट शुड बी कंट्रोल एज सुन एज दे सीन वीड्स जैसे ही दिखने स्टार्ट हो उनको आ, उनसे उनको कंट्रोल करना जरूरी होता है आइदर बाय ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हैंड वीडिंग एंड होइंग एंड बाय एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट सेलो कल्टीवेशन शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल सो एज टू कीप द फील्ड फ्री फ्रॉम वीड्स एंड टू फैसिलिटेट सॉइल इरीगेशन एंड प्रॉपर रूट डेवलपमेंट द मोस्ट सीरियस वीड इन ब्रिंजल इज द और ब्रेंकी स्पीसीज इट इज रूट पैरासाइट एंड इट शुड बी कंट्रोल केयरफुली ये वाला जो है हमारी स्पीसीज इसको कंट्रोल करना ज़्यादा जरूरी होता है गैप फीलिंग शुड बी डन वेन एवर नीडेड ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स फॉलोड बाय इरीगेशन गैप जो होता है उसको हमें शाम के समय क्या करना चाहिए फिल कर देना चाहिए प्री प्लांट सॉइल इनकॉर्पोरेटेड ऑफ फ्लक फ्लक्लोर रेलिंग और ऑक्जा डी एजोन और एंड प्री प्लांटिंग सर्फिस स्प्रेइंग ऑफ एल्का क्लोर कंट्रोल द वीड ऑफ ब्रिंजल सक्सेसफुली एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कौन कौन से मैन्योर्स इसमें जरूरी होते हैं अप्लाई टू के जी ईच ऑफ द एजोस्पायरिलम एंड फॉस्फो बैक्टीरिया इन द मेन फील्ड एट प्लांटिंग ठीक है हमें एजोस्पायरिलम और फॉस्फो बैक्टीरिया यूज करना होता है वेराइटी बेजल डोज फार्मियाड मैन्योर ट्वेंटी फाइव टन पर हेक्टर एन पी के फिफ्टी रेशो फिफ्टी रेशो थर्टी के जी पर हेक्टर टॉप ड्रेसिंग फिफ्टी के जी एन पर हेक्टर ऑन थर्टी डेज फॉर ऑफ प्लांटिंग एंड ड्यूरिंग अर्थिंग अब हाइब्रिड्स इसमें बेजल डोज की बात कर रही हूँ फार्मेयर मैन्योर ट्वेंटी फाइव टन पर हेक्टर एन पे सॉरी एन पी के हंड्रेड रेशो वन फिफ्टी रेशो हंड्रेड के जी पर हेक्टर ये सारे इसके हम बता रहे हैं कौन कौन से इसमें मैन्योर्स यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं टॉप ड्रेसिंग बता रहा है ये हंड्रेड के जी एन पर हेक्टर ऑन थर्टी डेज ऑफ प्लांटिंग और ड्यूरिंग अर्थिंग आप पेस्ट और डीजीज अलग अलग तरह की डीजीज हमें ध्यान रखनी है इसमें कौन सी है मेन ये बता रहा है मोजिक डीजीज बोल रहा है मोजिक मोल्टिंग ऑफ लीफ एंड स्टंटिंग ऑफ प्लांट द मोजिक सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज आर मिल्ड बट लेटर इट टेक सीवियर फॉर्म्स द इन्फेक्टेड लीव्स आर डिफॉर्म एंड स्मॉल एंड लेदरी कॉजिंग थर्टी टू फोर्टी परसेंट लॉसेज इन यील्ड रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट एंड इरेडिकेशन ऑफ ससेप्टेबल वीड्स होट्स सॉरी होस्ट इन द नर्सरी एफिड्स कैन बी कंट्रोल बाई एप्लीकेशन ऑफ क्या एफिड्स को कैसे हटाते हैं हम कार्बो फ्यूरेंस के थ्रू इन द नर्सरी बैट एट द टाइम ऑफ सोइंग सीड फॉलोड बाई टू टू थ्री फोर ईयर स्प्रे ऑफ फॉस्फो एम आई एमिडोन एट एन इंटरवल ऑफ टेन डेज अब ये नेक्स्ट आपके दे रहा है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इसको कैसे करना है इन्फेक्टेड लीव्स आर थिनर देन हेल्दी लीव्स इसकी जो इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं वो थिन हो जाती हैं हेल्दी लीव्स की तुलना में ऑल द फ्रेश प्रोड्यूस फ्लावर्स बिकम फाइलॉइड लीव बिकम प्रोग्रेसिवली स्मॉल एंड द पेटल्स वेरी ऑफन टर्न ग्रीन एंड अपियर लीफ लाइक द डिजीज कॉज हंड्रेड परसेंट लॉस इन यील्ड डीप सीडलिंग इन पॉइंट टू परसेंट कार्बोफ्यूरॉन फॉर ट्वेंटी फाइव आर रिड्यूस वैक्टर पॉपुलेशन द डिजीज सॉरी डिजीज प्लांट मस्ट बी रिमूव फ्राम द फील्ड सूट एंड फ्रूट ब्रॉर रिमूव सूट एंड फ्रूट ब्रॉर जो होते हैं उसके लिए क्या करना है रिमूव द अफेक्टेड टर्मिनल सूट शोइंग बोर होल्स रिमूव द अफेक्टेड फ्रूट एंड डिस्ट्रॉय 
या तो हम क्या कर रहे हैं टर्मिनल सूट को हटा रहे हैं उसके अलावा या तो क्या कर रहे हैं उसका अफेक्टेड फूड्स को वहाँ से हटा देते हैं अवॉइड यूजिंग सिंथेटिक पायरे थायरॉइड्स को यूज नहीं करना है स्प्रे नीम सीड्स कर्नल एक्सट्रैक्ट फाइव परसेंट एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्टार्टिंग फ्रॉम वन मंथ आफ्टर प्लांटिंग एट फिफ्टीन डेज इंटरवेल फिर आता है इंसेक्टिसाइड डोज इंसेक्टिसाइड्स ये सारे बता रखे हैं इनकी डोज दी जाती है डंपिंग ऑफ की बात करें बच्चों तो कैसे किया जाता है ट्रीट द सीड विथ ट्राइको डरमा विरिडिन फोर ग्राम पर के जी और सुडोमोनास फ्लोरेंस टेन के ग्राम पर के जी ऑफ सी ट्वेंटी फोर आर बिफोर सोइंग अप्लाइंग सुडोमोनास फ्लोरेसेंस एज सॉयल एप्लीकेशन एट टू पॉइंट फाइव के जी पर हेक्टर मिक्सड विथ फिफ्टी के जी ऑफ फार्म यार्ड वाटर स्टेंगेशन सो इट बी अवॉइडेड ड्रेंच विद कॉपर ऑक्जी क्लोराइड्स एट टू पॉइंट फाइव ग्राम पर लीटर एट फोर लीटर पर स्क्वायर मीटर लीफ स्पॉट की बात करें तो लीफ सूट की बी कंट्रोल बाय स्प्रिंग मैन को जैब टू ग्राम पर लीटर इन ब्रिंजल फार्मिंग लिटिल लीफ यह अलग अलग तरह के बता रहे हैं कि और कौन कौन से होते हैं रिमूव द अफेक्टिव प्लांट इन द अर्ली स्टेज एंड स्प्रे विथाइल डिमिटोन थर्टी ई सी एट वन एम एल पर लीटर टू कंट्रोल द वैक्टर हार्वेस्टिंग एंड हील्ड की बात करें बच्चों तो ब्रिंजल फ्रूट आर हार्वेस्टेड वन दे अटेंड फुल साइज एंड कलर उनका फुल साइज आ जाता है कलर आता है बिफोर स्टार्ट ऑफ राइपनिंग टेंडरनेस ब्राइट कलर एंड ग्लोसी अपेयरेंस ऑफ फ्रूट इज द ऑप्टिमम स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द फ्रूट वेन द वेजिटेबल लुक डल इट इज अ इंडिकेट ऑफ मेच्योरिटी डल होना स्टार्ट हो जाता है तो मेच्योर बन जाता है एंड लॉस ऑफ क्वालिटी इन ब्रिंजल फार्मिंग नेक्स्ट आते हैं बच्चों कैबेज पे कैबेज इज अ टिपिकल कूल सीजन क्रॉप कैबेज जो है कूल सीजन क्रॉप है ठंड में एक तरह से हम कह सकते हैं कैबेज वगैरह ग्रो करती है फॉर द थिकने थिक एंड मेन बर्ड कॉल्ड हैड का जो मेन बर्ड होता है उसे हैड बोलते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली ग्रो वेजिटेबल इन द रीजन एंड ही हैज ऑक्यूपाइड सेकेंड पोजिशन इन प्रोडक्शन आफ्टर पटेटो पटेटो के बाद हमारे सेकेंड पोजिशन पर कैबेज है इट इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए सी मिनरल्स इंक्लूडिंग पोटेशियम कैल्शियम सोडियम एंड आयरन बहुत ज़्यादा इसमें वो होते हैं विटामिन ए और सी होते हैं पोटेशियम होता है कैल्शियम होता है सोडियम आयरन आयरन होता है वैरायटी की बच्चों में बात करूँ इसमें तो कौन कौन सी वैरायटी इसकी होती हैं ग्रीन एक्सप्रेस पूसा गेती सॉरी प्राइड ऑफ इंडिया ग्रीन चैलेंजर्स ग्रीन हीरो और रेयर बॉल सॉयल एंड क्लाइमेट की बात करें फॉर अर्ली क्रॉप लाइट सॉयल आर बेस्ट वेयरेज फॉर लेट क्रॉप हैवी सॉयल आर प्रीफर्ड अर्ली क्रॉप के लिए तो लाइट सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है जबकि लेट क्रॉप के लिए हैवी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है द ऑप्टिमम सॉयल पी एच इज सिक्स टू सिक्स पॉइंट फाइव इट रिक्वायर कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इन लोअर हिल ऑफ मेघालय कैबेज इज ग्रोन मेनली इन विंटर सीजन कैबेज को विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है वाइल इन हायर हिल इट इज ग्रोन इन बोथ रेनी एंड विंटर दोनों में अपन इसे ग्रो करवाते हैं ठीक है सीजन की बात करें हम इन मिल्ड हिल कैबेज कैन बी ग्रो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर हिली रीजन में ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना फिल प्रिपरेशन की बात करें फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिल्ड सॉइल इज प्लग टू टू थ्री टाइम पावर टीलर और विद स्पेड प्लैंकिंग इज डन ड्यूरिंग द लास्ट प्लगिंग टू मेक फ्रीएबल सॉयल बैड फॉर ट्रांसप्लांटिंग रेस बैड ऑफ वन एम वेथ फोर पॉइंट फाइव एम लेंथ एंड थर्टी सेंटीमीटर अबाउट द सॉयल आर प्रिपेयर सीड रेट की बात करें एवरी सीजन फाइव हंड्रेड ग्राम पर हेक्टर अर्ली सीजन में इसकी रहती है मिल्ड एंड लेट सीजन फोर हंड्रेड ग्राम पर हेक्टर टाइम ऑफ सोइंग की बात करें अर्ली सीजन मिड जून टू जुलाई मिड सीजन मिड में मिड अगस्त टू सेप्टेम्बर मिड अगस्त और सेप्टेम्बर के बीच में और लेट सीजन अक्टूबर नवंबर में किया जाता है इसका सोइंग नर्सरी रेंजिंग की बात करें द नर्सरी बेड शुड भी थोरोली प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वेल रूटन फार्म यार्ड मैन्योर अगेन वही है इसमें फार्म यार्ड एन्योर को मैन्योर को क्या क्या करना होता है ऐड करना होता है एंड कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट को ऐड करो फोर के जी पर टू एम बिफोर सोइंग द सीड शुड भी ट्रीटेड विद कैप्टन और थ्राइरम एट टू पॉइंट फाइव ग्राम पर के जी सीड टू गेट रेड ऑफ फंगल डिजीज फंगल डिजीज से बचाने के लिए द सीड आर सोन एट अ स्पेसिंग स्पेसिंग कितनी चाहिए ऑफ टू टू थ्री सेंटीमीटर बिटवीन सीड एंड एट टू टेन सेंटीमीटर सेंटीमीटर बिटवीन लाइन्स द डेप्थ ऑफ सोइंग इज 
1 to 1.5 cm after sowing the seed are covered with the uh, mixture of fine soil and sieved ठीक है fine soil के mixture से उसको cover करना होता है sieved farmyard manure को छान के उसमें डालना है after this a light irrigation is provided with the water can बहुत कम irrigation की requirement होती है the nursery beds should be kept weed free फिर आते हैं transplantation पे five to six week old seedling with four to six leaves should be transplanted पांच से छह week के जो ओल्ड सीडलिंग होते हैं विद उनमें फोर टू सिक्स लीव्स होती हैं शुड भी ट्रांसप्लांटेड की जाती है ट्रांसप्लांटिंग शुड भी डन इन द इवनिंग बिनेंजल का भी मैंने इवनिंग बताया था इसमें भी इवनिंग है उसमें पहले ही ट्रांसप्लांट करने से पहले उसको थोड़ा सा इरिगेट किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग इरीगेशन शुड भी प्रोवाइडेड इसमें आफ्टर जैसे ही हमने ट्रांसप्लांट किया वैसे ही उसमें इरीगेशन करना होता है स्पेसिंग अर्ली सीजन में जब स्पेसिंग करेंगे तो कितना होगा 45 मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर मिल्ड एंड लेट सीजन में करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की बात करूं बच्चों तो फार्मयार्ड मैन्योर फार्मयार्ड मैन्योर और कंपोस्ट 50 टू 20 टन पर हेक्टर इज इनकॉर्पोरेटेड इन द सॉइल ड्यूरिंग लैंड प्रिपरेशन एंड बिसाइड्स फार्मयार्ड मैन्योर नाइट्रोजन रेशो फॉस्फोरस रेशो पोटेशियम एट 120 रेशो 60 रेशो 60 केजी पर हेक्टर इज अप्लाइड फुल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटास अलोंग विद हाफ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज अप्लाइड एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ठीक है पहले जो बताया हमने बताया प्लांट प्रिपरेशन के समय बाद में जो है जब हमने ट्रांसप्लांटिंग की उस समय इतना चाहिए रिमेनिंग अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज अप्लाइड इन टू स्प्लिट डोज दैट इज 30 एंड 45 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एज टॉप ड्रेसिंग वीडिंग एंड अर्थिंग अप ड्यूरिंग द होल क्रॉप ड्यूरेशन टू टू थ्री वीडलिंग सॉरी वीडिंग आर सफिशियंट टू कंट्रोल द वीड्स फॉलोड बाय अर्थिंग अप प्लांट प्रोटेक्शन मेजर क्या है Cut worn the caterpillar are three to four centimeter long, grey and brown to almost black with various marking. They uh, they hide in day time. Day time में वो छुप जाते हैं feed at night. They cause damage by biting the uh, foliage and by cutting down the young seedling just after the ground level. Management कैसे किया जाता है picking and destruction of larva at the early stage. उनको pick कर लिया जाता है, उनको destroy कर लिया जाता है उनके early stage पे. Growing the of paired row of mustard after every 25 row of the crop. इसमें mm -hmm. mustard को grow करा दो साथ साथ में. Application of heavy infested crop with furidin. Furidin से उसको क्या करना है? Applicate करना है. फिर आते हैं ये अलग अलग तरह की डिजीज में क्या क्या मैनेजमेंट करना है पहले तो इन्होंने बताया कि हमने कैटरपिलर से कैसे इसका प्रोटेक्शन किया फिर हम बता रहे हैं डायमंड बैक मॉथ एक डिजीज होती है उससे कैसे इससे करते हैं ग्रो मस्टर्ड बस्टर्ड को साथ में ग्रो कराया जाता है एज इंटर क्रॉप एज ट्वेंटी रेशो वन रेशो टू अटैच डायमंड बैक मॉथ फॉर ओवी पोजिशन Periodically spray the mustard crop with insecticide to avoid the dispersion of larva. Larva को disperse होने से रोकने के लिए. Install, sorry, Firo Mon trap at 12 gnomes per hectare. Spray cut tap hydrochloride 1 gram per liter or bacillus rhensis 2 gram per liter at perimore DL stage में उसको spray किया जाता है. Spray NSKE 5% after primordial stage. Release parasite uh, digma semi clasum at 50,000 per hectare 60 days after planting. As he efforts ke baare mein bata raha hai ki efforts ka ana management and control kaise karna hai. Thik hai, ek cheez apko dhyan rakhni hai. Harvesting and yield ki baat kare bacho to harvesting aur yield iski kya hoti hai? Harvesting is done when the head are well developed and firm. Jiska jo head hota hai, wo achche se developed ho jata hai, firm ho jata hai. The head are cut with the knife. Knife se usko cut kiya jata hai. Preferably attached with some wrap, uh, wrapped leaf. Uske chaaro taraf leaf jo hoti hai, wo wrapped hoti hai. A good crop may yield 250 to 300. Clear? To ye ho gaya hamara cabbage complete.